Hello, my name is Wangare Grace. I am a storyteller and a children's author. And I am happy to take part in this initiative, Read the World. Read the World is a collaboration between the International Publishers Association, the World Health Organization, and UNICEF. As we battle COVID-19, remember all of us, our friends, our neighbors, our families, all over the world are in the same situation. And therefore, it is important for all of us to observe the proper guidelines. Always remember to wash your hands with soap and water or to sanitize. And when you cough, please cough or sneeze into your elbow. Stay away from crowds and stay within a healthy distance away from people that you do not share a house with. And if you can, please stay at home. Well, for me, one of the ways I'm keeping myself busy in the house is by reading. I write in both English and Kiswahili. And today, I would like to read with you one of my children's books. And the book is called Mti Wamilele. And as you can tell, this particular book is written in Swahili. I hope you enjoy it. So here we go. Mti Wamilele by Wangare Grace. Msitu wote ulikuwa mkavu. Mvua haikuwa imenyesha kwa muda mrefu. Mito, vidimbu na visima vilikuwa vimekauka. Nyasi, maua na majani yalikuwa hayapatikani tena. Wanyama walikuwa na njaa kuu na uchovu kwani iliwabidi watembee mwendo wa saa nyingi ili kupata chakula. Mzee Kobe aliishi kwenye msitu huu. Alikuwa na gamba kubwa lililokuwa limechakaa. Alikuwa muoga sana kwani alipoona au kuhisi chochote alitia kichwa chake kwenye gamba lake na kujificha. Usiku mmoja mzee Kobe aliota ndoto. Kwenye ndoto yake aliona mti mkubwa wa ajabu. Mti huo ulikuwa na matawi marefu. Matunda ya kila aina yalininginia kutoka kwenye matawi ya mti huu. Maembe, ndizi, mapapai, mapera, matomoko, machungwa. Yote yalikuwa kwenye mti huu. Mzee Kobe alijawa na furaha naye hakusita kuwaita wanyama wenzake kwenye mkutano. Siku iliyofuata, wanyama walikusanyika na kumsikiza mwenzao kwa makini. Rafiki zangu alianza mazungumzo yake. Jana niliota ndoto ya ajabu. Niliona mti ambao ulizaa matunda ya kila aina. Mananasi, mapapai, maembe yote niliyaona kwenye mti ule. Hiyo ni ndoto tu. Tanguleni mtu akashiba kutokana na ndoto. Simba alitamka. Wanyama wengine waliangua kicheko. <laughs> Bikoko alikuwa bundi mkongwe. Bikoko ni huyu hapa. Macho yake makubwa yalikuwa mekundu kama damu. Alisifika sana kwa maneno yake ya busara. Nimeyasikia mengi kuhusu mti huo. Bikoko alisema huku akitupa macho yake huku na huku. Unapatikana katikati ya msitu mkuu ulio mbali sana kutoka hapa. Mti huo unaitwa Omumborogo ganga, yani mti ambao unazaa matunda milele. Bikoko 
alisema. Lo? Jina lenyewe ni kama kitanzanimi. Mzee Kobe alishangaa. Hai Thuru. Nitafunga safari kwenda kuutafuta. Uh, wewe utembee polepole pole sana. Tena wewe ni muoga kupindukia. Niache mimi niende. Simba akajitolea. Wanyama walikubali. Tunamuona Simba pale. Haya basi Bikoko alisema Nenda hadi katikati ya msitu mkuu. Utaliita jina hilo mara tatu kwa sauti kuu. Omumborogoganga. 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 Baada ya hayo utauona mti nayo na matunda yake yatadondoka yenyewe. Tukiwa hapa tulipo harufu tamu na ya kutamanisha itatuongoza hadi mti ulipo. Bikoko alitoa kisha akaendelea. Lakini yapo masharti. Ukianza safari hii usidhubutu kamwe kutazama nyuma. Ukifanya hivyo utalisahau jina la kipekee la mti huo. Bila shaka baada ya muda mfupi nitayafurahia matunda ya mzee huo. Simba aliwaza huku akianza safari ile. Nitayala matunda ya kutosha kabla wanyama wengine hawajafika pale. Alichembea kimoyo moyo huku mate yakimjaa kinywani. Alitembea huku akiimba. Mti mkuu nitaupata. Nitaupata kwani mimi ni mfalme Simba. Mfalme Simba mwenye nguvu za kipekee. Kipekee uoga sina kamwe. Ukiniona Nipungie mkono, mkono punga, mkono punga. Simba aliuchezesha mkia wake kutoka upande mmoja hadi mwingine. Alicheza huku akiimba kwa sauti. Baada ya muda, alitamani kujua mwendo aliokuwa ameusafiri. Alitazama nyuma Gafla binvu, mkuu wake ulitegwa kwa kichuguu cha mchwa. Unakimia kwenda wapi yewe mbona simba? Mchwa walimuita kutoka kwenye kichuguu. Simba na kichuguu cha mchwa. Naelekea kule kwenye msitu mkuu kutafuta mtu wa matunda mengi mtu unaoitwa Omorogon Obinkamong Simba alikuwa kishasahau jina la mti ule Nyinyi mtwa mbona mmejenga kichuguu chenu njiani mmenifanya nikasahau jina la mti huo Simba alilalamika mmenifanya nikatazama nyuma huku akijawa na aibu nyingi alirudi na kuwahadithia wanyama wenzake yaliyokuwa yamemkumba Jina lenyewe ni kitanzandimi. si rahisi kulikumbuka mzee Kobe alisema acha mimi ni utafute Aha wewe utembea pole pole sana na tena wewe ni mwoga Ndofu alisema Safari hii inahitaji mnyama mwenye akili atakayeweza kukumbuka jina hilo. Mimi nitakwenda. Wanyama wote walikubali kwamba tangu zama ndovu hakuwahi sahau chochote. Jina la mti huo ni Omumborogoganga. Bikoko alisema, "Kumbuka, ukianza safari hii Usidhubutu kutazama nyuma. Ndovu alianza safari yake ya kuelekea kwenye msitu mkuu. Chunga kichuguu cha mchwa. Simba alimwambia. Ndovu 
aliendelea kutembea huku akiimba Mimi ni ndovu mkubwa ukipenda niite tembo pua refu na kumbukumbu marithawa niyo sifa zangu kuu ukiniona niite ukiniona niite Ndovu alitembea kwa madaha huku akiimba Aliona kichuguu cha mchwa akakipita na kuendelea na safari yake. Punde si punde, aliona mti mkubwa uliokuwa umemea katikati ya njia aliyokuwa akipitia. Mmm, ni niuzunguke mti ilhali nina nguvu za kuongoa, akajiuliza. Kwa kutumia pua lake aliushika ule mti. Ndovu alitumia nguvu zake kuvuta na kuongoa. Aliutupilia mbali. Kisha akageuka kuangalia kiasi cha mwendo wa safari yake. Kwa bahati mbaya akakanyaga mwiba. Ouch! Ndovu amekanyaga mwiba. Unakimbilia wapi mwenzangu? Upepo uliita kwa upole. Nenda zangu kutafuta mti mkuu unaoitwa Omorobing eh Bongarombo. Ndovu alishindwa kukumbuka jina la ule mti. Kwa hasira akauambia ule mwiba Ona jinsi unavyonifanya nikasahau jina la ule mti. Huku akiwa amejawa na aibu nyingi, alirudi walikokuwa wakisubiri wanyama wengine kwa hamuku. Jina lenyewe ni kitanzandimi. Si rahisi kulikumbuka. Mzee Kobe alisema. Je, mtaniruhusu mimi kwenda kuutafuta? <laughs> wewe utembea pole po sana na tena wewe ni mwoga alisema fisi safari hii inahitaji ujanja ili kuenda kukumbuka jina lenyewe mimi nitakwenda kweli wanyamu walikubaliana ujanja wako fisi umesifika tangu zama za kale mti wenyewe unaitwa omomborogo ganga alisema bikoko kumbuka kamwe usitazame nyuma fisi alifungua safari yake chunga kichuguu cha mchwa simba alimtahadharisha chunga mwiba njiani akasema ndovu kaka fisi alitembea huku akiimba mimi ni fisi mjanja Ukiniona songa kando nakwambia songa kando Aliona kichuguu cha mchwa akakipita akaona ule mwiba akaukwepa kisha akaendelea na safari yake Mara tumbo lake fisi lilianza kuguruma njaa kuu ilikuwa inamwandama Akilitumia pua lake alijaribu kunusia harufu ya chakula. Oh! Akanusia juu hewani. Hakunusi chochote. Akanusia kando kando. Akaambulia patupu. Akamua kunusia upande wa nyuma. Papo hapo alijipata ametumbukia kwenye kidimbu cha maji Unakimbilia wapi ewe kakafisi waliuliza samaki waliokuwa kwenye kidimbu Ninakwenda kuutafuta ule mti mkuu mti unaoitwa Omongoro Bing e bing bang bong kama wanyama wengine waliokuwa wamemtangulia fisi hakuweza kukumbuka 
jina la ule mti. Wewe kidimbu ukisichokuwa na adabu. Wewe ndiye ulionifanya nipoteze fikra zangu. Alilia huku akielekea nyumbani kwa aibu kuu. Wanyama sasa walikuwa wameanza kukata tamaa. Njaa iliwazidi. Waliamua kumtuma mbuni ndege aliyekuwa na mbio kuwashinda ndege wote. Chunga kichugu cha mchwa. Simba akapata sauti. Chunga mwiba njiani. Akasema ndogo. Chunga kile kidimbu cha samaki wa kimiujiza. Akaguna fisi. Mbuni alijiamini sana. Alitamani sana kupata ule mti. Mhm. Mm Nikishaopata watanipa heshima alijisemesha kimoyo moyo. Aliimba. Mimi mbuni mwenye nguvu. Mwenye mbio kushinda wote. Katu uoga sina mimi. Ukiniona nipige saluti. Saluti, 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 piga saluti. Saluti, saluti, piga. Mbuni alikiona kichugu cha mchwa akakipita. Akaona mwiba akaukwepa. Akaona kidimbu chenye samaki wa kimiujiza akakiepuka kama ukoma. Akaendelea na safari yake. Mara alisikia mlio nyuma yake. Alingiwa na uoga lakini akajikamua na kuendelea kutembea. Ule mlio aliusikia tena kwa sauti kubwa zaidi. Kama unataka vita na mimi, kama unataka vita na mimi, nitakuonyesha cha mtema kuni. Mbuni alisema huku akiangalia nyuma. Aliliona choka limetulia nyuma yake. Mbuni na joka. Ala nilikuwa tu na kujulia hali. Lile joka lilisema kwa upole. Unakimbilia wapi mwenzangu? Kutafuta ule mti mkuu unaoitwa Omrokoping ambwe bibagabong. Mbuni hakuweza kukumbuka. Lo, ewe joka. Kwani lazima umjulie hali kila mtu anayepita? Sasa umenifanya nikasahau jina la mti mkuu. Mbuni alisema kwa hasira, huku akikunguta mavumbi na kuelekea nyumbani. Wanyama siku hizi, ha? Hata adabu hawana. Ilisema lile joka huku likitikisa kichwa na kujiendea zake. Tafadhali, niacheni ni utafute mti ule. Alisihi mzee Kobe, kamwe sitaacha uoga unizuie. Kwa kweli, safari hii inahitaji mnyama mrefu anayeona mbali. Alisema Twiga. Ya mkini, safari hii nitaiweza. Haya, nenda salama. Wanyama wengine waliitikia shingo upande. Jiadhari na kichugu cha mchwa. Simba alimtahadharisha. Jiadhari na mwiba njiani. Akasema ndovu. Jiadhari na kile kidimbu cha samaki wa kimiujiza. Fisi akasema. Jiadhari na joka kubwa linalotisha. Akaongeza mbuni. Mti wenyewe unaitwa Omomorogo ganga alisisitiza bikoko kumbuka usitazame nyuma kamwe twiga alikiona kichugu cha mchwa kwa umbali akapita akaona miiba iliyokuwa njiani akaiondokea akaona kidimbu chini samaki wa kiajabu akaruka na kukaza mwendo akausikia mlio wa nyoka kuu bila kutazama nyuma akaitikia si jambo 
huku akitabasamu alitanua kinywa chake na kuimba Mimi ni na heri njema Ni mimi mrefu mwenye maono Ni mimi ni naye sakata rumba kwa madaha Kwa hivyo imbeni sifa zangu mimi nikiendelea kusakata rumba Pika makofi e e pika makofi e e pika makofi Twiga aliimba na kusakata rumba. Alitikisa mkia wake. Akanengua kiuno vilivyo. Akatupa miguu yake huku na kule. Mbele, nyuma, kando, kando. Ah! Akaipinda shingo yake kushoto, akaipinda shingo yake kulia juu chini. Ah. Hmm. Katika kuchezacheza kwake, aliteleza shingo yake ndefu ikakomia katikati ya miguu yake alijaribu kujikwamua lakini wapi tayari alikuwa ametazama nyuma mibimbo jina lilikuwa limeshatoweka akilini mwake alirudi nyumbani kwa aibu Jamani Bikoko, unahakika kwamba kuna wa mti wa aina hii? Jamani Bikoko, unahakika kuwa kuna mti wa aina hii? Wanyama waliuliza kwa manunguniko. Tayari walikuwa washaka tamaa. Ndiyo. Nina hakika mti huo unapatikana katikati ya msitu mkuu. Bikoko alitilia mkazo. Ukifuata maagizo yangu kwa kikamilifu, bila shaka utaupata mti huo. Tafadhali na wasihi. Niruhusu mimi niende. Alizidi kusihi mzee Kobe. We umezeeka sana. Wanyama walisema, tena wewe ni mwoga. Wengine walijibu. Isitoshe, una mwendo wa pole pole kupita kiasi. Kweli mzee Kobe alikubali. Lakini msisahau kwamba mimi ninasifika sana kwa kufuata maagizo nitaupata mti mkuu. Nenda hadi katikati ya msitu mkuu. Bikoko alisema. Liite jina hili mara tatu. Omumborogoganga. 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 Mti utajitokeza wenyewe. Matunda yatakapodondoka chini. Harufu tamu ya matunda hayo yatatuongoza hadi mti mkuu. Nasi tutasherehekea mlo matunda matamu milele na milele. Lakini makinika usitazame nyuma. Usitazame nyuma la sivyo jina litatoweka akilini mwako. Mzeko bende huyo hapo ametayari ameanza mwendo. Epuka kichuguu cha mchwa. Simba aliita. Epuka mwiba njiani. Akasema ndovu. Epuka kile kidimbu cha samaki wa ajabu. Akaguna fisi. Epuka joka kubwa linalotisha. Akaongezea mboni. Epuka ule mchanga mtelezi. Akasema twiga. Mzee Kobe aliimba alikokuwa safarini. Omumboro kuganga. Omumboro kuganga. Omumboro kuganga. Mti wa matunda mengi. Alikiona kichugu cha mchwa akapitia mbali. Akaiona miiba pole pole akaikwepa na akapitia kando. Alipohisi uchovu alilala. Kisha akaamka na kuendelea na safari yake. Omumboro kuganga. Omumboro kuganga. Omumboro kuganga. Mti wa kupendeza. Jua likatua. Jua likachomoza tena. 
si kumpia. Akakiona kile kidimbwi kinye samaki wa ajabu, akaendelea na safari yake. Migu yake ilimuuma kwa mwendo wa saa nyingi. Chasho lilimtiririka mwili mzima. Aliposikia mwito wa joka, alijificha kwenye gamba lake na kutulia kama maji ya mtungi. Joka lilipondoka, mzee Kobe alijikokota huku akiendelea kuimba. Omumborongo ganga. Omumborongo ganga. Omumborongo ganga. Nina utamani sana. Baada ya safari ya siku nyingi, mzee Kobe alijipata katikati ya msitu mkuu. Alisimama kwa muda huku akipumua kwa nguvu. Alipokuwa amepumzika vyema, angaliangalia huku na kule. Miti yote ilikuwa inafanana. Hakuweza kuona tofauti katikati ya mti mmoja na mti mwingine. Omumboro kuganga. Mzee Kobe aliita. Omumborogo ganga alipaza sauti kemia kisha mwangwi ulisikika kwa umbali ukiandamana na mgurumo mkubwa omumborogo ganga aliita kwa mara ya tatu kufumba na kufumbua matuna ya kila aina yalianza kudondoa na kuanguka chini kama mvua Ndiyo, ule mti ulikuwa umejitokeza. Maembe, matomoko, mapera, mananasi, ndizi, machungwa, mapapai. Yote ilianguka kutoka kwenye ule mti mkuu. Omumborogo ganga ambao ulikuwa umejidhihirisha wazi. Mti wenyewe huo na matunda yake. Kule msituni, wanyama walikokuwa wamekusanyika wakingoja. Harufu tamu na ya kuvutia ilitanda kote angani. Wanyama walianza kufuata kutokea harufu ile huko mate. Yakivodondoka mdomoni. Mchaa iliwazidi huku kila mmoja wao binafsi akiwaza jinsi atakavyoyala matunda matamu walimpata mzee Kobe katikati ya msitu huku okiwa amezungukwa na matunda ya kila aina kwa vicheko vifijo na furaha kuu waliyala yale matunda huhu hadi wakatosheka Wenzangu alisema Bikoko. Nisikilizeni kwa makini. Wanyama walitulia kwa shibe na kumkazia macho. Kila mnyama achukue mbegu za matunda aliyoyala na aende akazipande. Bikoko alitoa maagizo. Mzee Kobe alitoa mbegu na kuwaongoza wanyama wengine. Wakati huu wanyama hawakumcheka walifuata maagizo yake huku kila mmoja akipanda mbegu kadhaa za matunda tofauti tofauti Ule mchanga wa msitu ulikuwa wenye rutuba nyingi mvua iliponyesha zile mbegu ziliota na kuwa miche ya matunda mbalimbali Miti hiyo ilikomaa na kuwa miti tofauti ya matunda kama maembe, mapapai, metende na migomba. Na ndio maana hadi sasa ukienda kule kwenye shamba kutafuta 
matunda hutayapata kwenye mti mmoja tu ila kila tunda lina mea kwenye mti wake maembe kwenye miembe na kadhalika I hope you have enjoyed listening to my story. I have definitely enjoyed sharing it with you. Please follow the hashtag read the world and meet other authors from all over the world as they read their books with you. Remember, we are in this together. Wash your hands with soap and water, sanitize cough <coughs> or sneeze into your elbow, avoid crowds, and stay within a healthy distance of people that you do not share a house with, and stay safe.